und damit ein herzliches Willkommen zu diesem Let's Play von Monster Hunter Try. Und nein, nicht drei, sondern Try. Es ist so gewollt. Und ich freue mich so sehr, euch hier begrüßen zu dürfen. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Ich habe euch lange darauf warten lassen, beziehungsweise ich habe mich selber auch lange darauf warten lassen. Ich hab, musste ganzes Jahr lang warten. Ich war schon so, so lange drauf heiß, dieses Spiel endlich aufzunehmen. Musste aber auf meinen Geburtstag warten. Jetzt habe ich die... Oh nein, ich will das... Ich will das nicht haben. Gut. Ähm, ich gehe mal hier in den, in den äh, Menü rein. Ins Menü. Ähm, ja, was ist, wo, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich musste so lange warten, bis ich die HD-PVR kriege, die ich jetzt benutze, um, mein, um, mein, um meine Wii aufzunehmen. Und ja... Vorab kann ich sagen, es ist ein Action-Sammel-Rollenspiel, ach, Rollenspiel jetzt nicht so sehr, aber es ist ein Spiel, das ähm, sehr viel vom Sammeln profitiert und vom, man kann so viel sammeln, man kann so viel ausrüsten, man kann so viel upgraden, man kann, es gibt so viele Rüstungen, Waffen, alles mögliche, die Charaktere sind schön, die Gegner sind schön, ich liebe dieses Spiel einfach und es ist das, Zweitmeiste, zweitmeist gespielte Spiel von mir, nach League of Legends, aber es ist trotzdem mein Lieblingsspiel dadurch. Das ändert nichts daran, dass ich da... Äh, Monster Hunter habe ich jetzt zum Beispiel mit allen Charakteren eingerechnet 600 Spielstunden hinter mir, aber wovon die Hälfte oder drei Viertel online waren. Und ja, ich weiß nicht, ob wir online spielen werden, aber es bietet sich vielleicht an. Am Anfang waren ja noch relativ viele im Spiel und ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Ich muss ja mal äh, später mal gucken. Aber für das Erste werden wir erstmal die Offline-Story machen. Ziemlich nice ist. Also nice, und weiß ich nicht. Ist nicht viel Story so, aber ist doch schon recht gut eigentlich. Ja, was soll ich dazu sagen? Es kann am Anfang relativ langweilig werden, da man da viel, viel gelesen werden muss und viel Tutorial am Anfang ist. Aber dafür baut sich das immer mehr auf und es lohnt sich auf jeden Fall an diesem Let's Play dran zu bleiben. Da es im Laufe wirklich geil wird, spannend, ich kann so viel ausrüsten, so viele Gegner neue besiegen. Es ist einfach nur geil und wir wollen jetzt auch nicht weiter schnacken, sondern einfach mal reingehen direkt. Und ich habe mir auch hier direkt ein äh, Ding erstellt, ein, eine neue da da Datei. Und da wollen wir doch mal direkt ein neues Spielchen starten. Ich habe... Äh, offen gestanden schon einmal versucht aufzunehmen, das ging aber nicht so gut klar, deswegen äh, wegen der Synchroni Synchronität war das Synchronisation war das nicht so toll. Deswegen macht das jetzt einfach nochmal, aber das ist gar nicht so schlimm. Ist ja nicht mehr wild. Ich kann auf jeden Fall nicht sehr viel schreiben. Deswegen werden wir nicht Mr. Wolf klar heißen, sondern einfach nur Mr. Wolf. Ja, wir bleiben natürlich ein Junge und werden uns leicht bräunlich, aber nicht nougat mäßig äh, haudieren äh, Hautfarbe meine ich natürlich und die Kleidung, die Kleidung die gefällt mir nicht, die gefällt mir auch nicht ach, die sehen irgendwie alle der Homo aus deswegen, ich nehme einfach zwei zwei sieht ganz normal, ganz okay okay, normal nicht, aber annehmbar aus und die Kleidung wollen wir auch direkt mal einfärben in meiner Lieblingsfarbe nämlich grün und da wollen wir doch mal direkt mal gucken, was wir für ein Gesicht nehmen. Mäh. Mäh. Uh, 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 uh. Alter, was sind das für Gesichter? Ganz ehrlich. Ist, der sieht ganz witzig aus. Das ist ein Opa. Warum auch immer, der überall weiße Haare hat, aber nicht auf dem Kopf. Verstehe ich nicht. Uh, ganz böse. Aber ich denke, wir nehmen eine von den oberen. Von den normalen einfach. Ja, nehmen wir einfach mal das... Na, das zweite. Wir nehmen das zweite. Die Augenfarbe. Grün, glaube ich, nehme ich, glaube ich, das sieht. Ne, das ist grün. Ähm, what the fuck? Ähm, what the fuck? Weiße und schwarze Augen komplett. Ne, du. Ne, du. Den nehmen wir. Die, die nehmen wir. Die sind schön. Gesichtszüge. Wir kriegen ein leichtes Bärtchen, oder? Ja, das sieht ganz, sieht ganz nett aus eigentlich. Muss ich mal gucken hier. Da haben wir hier noch Make-up, verschiedene Narben haben wir, die auch ganz nett aussehen eigentlich. Und verschiedene Malereien, die aber eher für Frauen gedacht sind, finde ich, jetzt persönlich. Außer die hier, die finde ich ziemlich nice, die 12. Aber egal, wir nehmen den Bart, der ist cool, ich mag den. Frisur. 
Die sieht auch schon ziemlich nice aus. Ich glaube, den nehmen wir auch direkt. Aber ich muss erstmal... Wir gucken erstmal durch. Pferdeschwanz. Nach hinten. Mit dem kleinen Schwänzchen. Jetlock-Style. Elvis-Style. Toll. <lacht> dann, das ist heute relativ modern eigentlich, oder? So, an den Seiten kahl rasiert und oben halt diesen komischen Iro, nur dass der länger ist bei den meisten. Hm. Nö, der ist ja hässlich. Und das ist auch relativ hässlich. Wenn kahl rasiert ist... Nö. Wir nehmen die zwei. Die zwei nehmen wir. Das zwei ist gut. Bäm. Emi, gefällt mir das Gesicht nicht. Hat ich ein anderes Gesicht letztens? Das passt. Ne, warte mal. Das sieht mir ein bisschen zu jugendlich aus. Deswegen nehme ich glaube ich die hier. Das sieht so ein bisschen... Ich bin böse. Und die Farbe gefällt mir irgendwie nicht. Die passt mir irgendwie voll nicht zu... zum Bart. Deswegen will ich dies etwas heller machen. Und zwar... So ungefähr. Die passt schon so. Ja, jetzt die Stimmen. Na, es ist, das gibt viele gute Stimmen. Ich gucke aber erstmal, welche wir nehmen. Ich will schon eine männliche Stimme, aber auch nicht zu krass. Das ist eine japanische Stimme, die finde ich auch ziemlich nice. Ich muss mal gucken, ob ich die nicht nehme. Das ist äh, die japanische Link, glaube ich, so ein bisschen. <lacht> Der japanisch meine ich. Nee. Ja, auch, auch ziemlich cool. Das ist Link. Der, der hält sich fast genauso an wie Link. Ah, jetzt nicht mehr. Oder was eine andere. Das war die, genau. I, 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 weg. Das ist auch ziemlich nice. Typ 18. <lacht> Lol. Ich war ganz gut, ich glaube 12 war ganz nice eigentlich. Die klingt männlich, aber auch nicht zu jünglich, ja, deswegen also sowohl männlich als auch hier mehr sehr jung, deswegen nehmen wir die glaube ich ja, die nehmen wir, komm Wurscht. mit diesem Charakter fortfahren? jawohl, und wir, wir speichern einfach mal den hier, weil den hatte ich ja schon versucht zu machen und den überschreiben wir einfach willkommen in der Welt von Monster Hunter und es geht direkt los mit einer Cutscene, deswegen bin ich jetzt auch ruhig obwohl dann nicht gesprochen wird, aber ich bin trotzdem ruhig für die Atmosphäre.
Oh nein, die Stadt wird von einem mächtigen Erdbeben heimgesucht. Und wir sind jetzt aufgefordert worden, zu gucken, was äh, die Ursache dafür ist, wie es aussieht. Und deswegen machen wir jetzt einfach alles platt, was dafür verantwortlich sein könnte. Wie gesagt, am Anfang wird halt viel, viel erklärt. Ich werde auch erstmal alles, alles was so rot, mit diesem roten Rahmen ist, das ist für die Story, glaube ich, so wichtig. Also das muss ich lesen. Das kann ich nicht einfach so wegmachen. Und deswegen werde ich das alles vorlesen. Das wird am Anfang relativ viel sein. Aber ich sag euch, bleibt dran. Guckt das durch. Es wird wirklich Action geben im Verlauf dieses Let's Plays. Und zwar nachdem das Tutorial vorbei ist, wie wieder bei mir bei den meisten Spielen eigentlich. Aber egal. Guten Morgen, Jäger. Hast du gut geschlafen? Wenn es ein Trost für dich ist. Im Dorf Moga gab es noch nie zwei Beben an einem Tag. Klopf auf Holz. Aber erstmal will ich dich willkommen heißen. Ich bin der Chef dieser kleinen Gemeinde. Die Natur versorgt das Dorf Moga mit, mit allem, was wir brauchen. Der Wald und das Meer schützen schützen und versorgen uns. Wir sagen oft, dass das Leben hier Körper und Charakter stärkt. Aber es ist nicht alles eitel, sondern eitel Sonnenschein. Auch hier gibt es Turbulenzen. Das ist Im wahrsten Sinne des Wortes. Hast du schon mal vom Lagiacus gehört? Ein ekliges, bösartiges Seemonster, das sich in der Nähe ni niedergelassen hat. Wenn eine solche Bestie angreift, kann unsere Jagdflotte froh sein, noch zu leben. Und Beute ist da kein Thema. Aber verhungern werden wir nicht. Die Beben lassen vorher alles versinken. Tja, das ist unser anderes Problem. Du hast die Erschütterung gespürt. Wer weiß, was es verursacht hat. Aber das Meer ist ziemlich unruhig geworden. Wie auch immer. Wir wissen nicht weiter und du bist die Lösung. Ich glaube, das Dorf Moga braucht einen Jäger. Und der sind wir. Ja, der Lagiakos ist mä mächtig. Zu stark für jeden Menschen, wie die Dorfbewohner sagen. Pah! Stärke ist eine Sache, Unbesiegbarkeit die andere. Der Lagiakos mag groß sein, aber muss auch essen und schlafen. Und eines Tages muss er, wie wir alle, sterben. Ha! Wenn ich 30 Jahre jünger wäre, würde ich selbst dafür sorgen. Das glaube ich nicht. <lacht> Aber auch ich bin sterblich. Also überlasse ich den glorreichen Kampf der jüngeren Generation. Also dir. Wo wir von Jugend reden. Hast du mit meinem Sohn gesprochen? Wohl nicht. Gestern kam ja das Beben dazwischen. <lacht> hm. Ich sehe Junior nirgends. Er kann nicht weit sein. Sieh dich im Dorf um. Dort wirst du ihn schon finden. Oh, und noch etwas. Hier ist dein erster Lohn, Jäger. Es ist nicht viel, aber ein guter Anfang. 1100 Set erhalten. Dankeschön. Ich kann jetzt so gesehen eigentlich mit allen hier reden. Aber wir werden eh nochmal mit allen hier reden. Deswegen gucken wir erstmal rum hier. Hier haben wir die Fischhändlerin. Hier haben wir die War das Warenmädchen. Und, ähm, gucken wir erstmal um. Da oben haben wir schon eine wichtige Sprechblase. Sorgloser Junge, was willst du? Äh, Entschuldigung, Jägerperson. Äh, äh, um in den Mogawald zu gelangen, überquerst du einfach die Brücke. Du ka kannst auf dem gleichen Weg zurückkommen, also vergiss den einfach Eingang nicht. Wir sollen um Erlaubnis fragen, wenn wir in den Wald gehen. Oh, oh, aber du, ich will dir nicht vorschreiben, was du tust. Dort ist ein Ausrüstungsladen, falls du Ausrüstung brauchst. Du solltest nicht so angezogen sein wie ich. Oh, oh, ja. Ich habe den Stein genommen, als ich gehört habe, dass ein Jäger kommt. Willst du ihn? Hier. Damit schärft man Klingen. Hey, du bist netter als ich dachte. Mein Bruder meinte, du würdest mir den Hintern versohlen. Aber du bist okay. Was habe ich denn gesagt? Ich habe noch nie was gesagt. Warum sollte ich denn nicht okay sein? Ich bin ein Jäger. Und wir müssen anscheinend in den Mogawald. Da dort äh, der schicke Junior auf uns wartet. Und da ich ja schon 600 Spielstunden hinter mir habe, kann man ja wohl, kann man sich ja wohl denken, dass ich äh, das Spiel nicht mehr blind spiele. Aber ich will euch das nicht vorenthalten, das Spiel ist so genial. Und ich habe mir die Dialoge auch nie so krass durchgelesen, deswegen... Ja, da sehen wir auch erst schon das erste Tutorial-Fenster, sag ich jetzt mal. Das wird im Laufe des Spiels öfter kommen, bis das Tutorial ganz vorbei ist. Es dauert ein wenig, es wird ein paar Folgen dauern, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, kann ich nur noch mal betonen. Und 
da kann, apropos Folgen, ich würde gerne wissen von euch, soll ich am Stück aufnehmen, so wie ich das jetzt gerade noch mache, oder in 20 Minuten folgen? Das ist, ich, mir ist das relativ egal, ich kann das immer wieder aufhören und neu machen, dann habe ich da so stückchenweise folgen, ich kann, kann aber auch komplett durch aufnehmen und dann bin ich da mehr im Flow drin und so, das wäre also relativ besser, da habe ich ein SMS gekriegt, scheißegal. Also ihr müsst mir sagen, wie ich das machen soll. Naja, egal. Hallo, kannst du mich hören? Du solltest wirklich meinen Sohn Junior kennenlernen. Er müsste im Lager sein. Meine Ahnen hatten ein Sprichwort. Wo du hingehst, da bist du. Verstehe ich nicht. Siehst du die Karte rechts auf dem Bildschirm? Ja, sehe ich. Das rote Dreieck zeigt dir, wo du bist. Das weiße Symbol, das wie eine kleine Hütte aussieht, ist das Basislager. Okay. Verwende die Karte, um deinen Weg ins Basislager zu finden. Alles klar. Benutze den Control Stick des Nunchucks zum Bewegen. Halt im Gehen den Z-Knopf des Gunshots gedrückt, bla bla bla, kenne ich alles schon, ich weiß wie man das macht. Ich könnte jetzt auch direkt schon ein paar Sachen sammeln, aber ich will das noch nicht. Passt schon. Eine wunderschöne Umgebung hier. Und das Spiel ist zwar relativ oh. alt und für die Wii, da, dafür finde ich die Grafik aber gar nicht so schlecht. Ach, ich es vergesse. Da gibt es ja noch was, was ich dir über das Sprinten sagen sollte. Der gelbe Balken da, oben auf dem Bildschirm, das ist dein Ausdauerbalken, das wusste ich schon. Rennen, also Sprinten, verbraucht Ausdauer. Ohne sie bist du ziemlich lahm, bis sie wieder aufgeladen ist. Darum musst du immer den, auf den Ausdauerbalken achten, wenn du sprintest. Kräfte also immer schön einteilen. Mit der Kamerasteuerung kannst du dich in der Umgebung umschauen, während du herumläufst. Das ist mir bewusst, das brauche ich nicht. Das weiß ich. Okay, Und ich sammle noch nichts ein, denn es gehört nicht zum Tutorial. Deswegen... Ich kann ja auch mal schön rumrollen. Und wir gehen mal in das nächste Gebiet. Denn die Karten sind immer in Gebiete aufgeteilt. Also. Das Monster, das du hier gerade ansiehst, ist ein Abtonot. Abtonoch oder so. Abtonoch. Einer der Pflanzenfresser. Frisst Pflanzen. Macht Sinn. Ich wette, Junior hätte gern etwas rohes Fleisch. Warum nimmst du es dir nicht vom Abtonoth? Abtonot, sag ich einfach. Wenn du es schaffst. Los, stell dich dem Abtono und greif, greif an, ehe er abhaut. Ab, ab, abhaut. Pardon. Dieser Blattfresser tut dir nicht weh. Nicht sehr. Apropos, der grüne Balken oben auf dem Bildschirm ist dein Gesundheitsbalken. Wenn er auf Null sinkt, fällst du um. Wirf bei der Jagd ab und zu einen Blick auf deinen Gesundheitsbalken. Los, zeig diesem veganen Biest, wer der Boss ist. Alles klar, ich weiß, wie das funktioniert. Da wollen wir doch mal hier auf die Fresse geben. Bam, 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 bam. Gar nicht mal so schlecht. Du bist genau wie ich in deinem Alter. Natürlich war mein Aus Ausdauerbalken viel länger. Mit deiner Zerlegenfähigkeit entfernst du Objekte von erlegten Monstern. Bei manchen Monstern erhältst du mehr Objekte als bei anderen. Meine Ahnen haben alle Teile des Monsters verwendet. Neben anderen Objekten solltest du von einem Abtonot rohes Fleisch erhalten. Sobald du etwas rohes Fleisch hast, bring es meinem Sohn. Junior liebt einfach frische abtonot -Stakes. Ich weiß, wie das geht. Also, ich kann... Alles, was ich, äh, alles, was ich töte, kann ich so gesehen aus, ausmerzen, indem ich zu dem gehe und einfach mal A drücke. Und dann erhalte ich einfach mal rohes Fleisch. Und ich kann einfach alles sammeln fast. Ich kann fast alles sammeln. Auf jeden Fall schon mal alles, was ich töte. Das ist ziemlich nice. Jetzt verschwindet der einfach. Ist ein bisschen unlogisch, aber egal. So, jetzt haben wir rohes Fleisch erhalten. Jetzt können wir auch direkt mal zu Junior gehen. Hallo, Junior. Jetzt nehmen wir erstmal das Basislager schön, wie es ist. Das ist, nein, das ist eigentlich nicht schön. <lacht> das <ist> Junior. <lacht> Aber das Lager ist noch nicht wirklich tipptopp. Mm. Wahrscheinlich vom Erdbeben zerstört worden. Gut gemacht. Du hast das Lager anscheinend gesund und munter erreicht. Wegen der Schäden durch das Erdbeben ist es nicht mehr das, was es einmal war. Na, wenn das vor, vor dir nicht mein Sohn ist. Nicht zu schüchtern, geh zu Junior und begrüßt ihn. Uh. Alles klar. Hallo. Hallo, Jäger. Freut mich, dass du gekommen bist. Hat dich der alte Mann in den Mogawald geschickt? Tut mir leid, dass wir gestern nicht mehr reden konnten, auch wenn Naturkatastrophen ein tolles Thema sind. Finde ich auch. <lacht> Heute ist übrigens Weltuntergangstag, an dem ich aufnehme. Passt also ganz gut eigentlich. Naja, du weißt jetzt sicher, wer wir alle sind. Ich bin Juden, äh, ich bin der Sohn des Chefs. Du fragst dich vielleicht, was ich hier mitten im Schutz zu suchen habe. Gute Frage. 
Nun ja, das hier ist unser Basislager. War ist. Äh, ich bin mir darüber noch nicht gern im Plan. Um jagen gehen zu können, braucht man irg irgendeine Basis. Und unser Zelt und unser Bokia Set ha hatten wir hier. Das Erdbeben war nicht gerade ähm, san sanft zu unserem Lager. Das muss erst repariert werden, ehe wir jagen können. Ich gehe zurück zum Dorf und setze alles in Gang, aber äh, sag mal, hast du zufällig etwas Essbares dabei? Ich habe einen solchen Hunger. Ich könnte einen Abdomen verspeisen. Hast du rohes Fleisch? Ich kann gut grillen. Ich habe doch. Hier, bitteschön. Ah, ich habe solchen. Ne, ah, ich habe solchen Hunger. Schnief, schnief. Warte. Du, du hast Fleisch. Oh, ist Fleisch. Gibst du es mir bitte? Bitte. Danke. Hm. Irgendetwas am Tierfleisch lässt meinen Bauch ordentlich knurren. Zeit zum Grillen und Futtern. Also gut, Jäger. Wir reden später über das Basislager, wenn wir wieder im Dorf sind und ich gegrillt habe. Mir fällt sicher was ein, womit ich dir danken kann. Ich gebe dir mein Ehrenwort. Ich wiederhole, mein Ehrenwort. Tschüss. Toll. Also geht's jetzt direkt wieder ins... ins, ins Dorf zurück. Mhm. Und wir müssen erstmal laufen. Das finde ich relativ scheiße. Hallo. Anscheinend hast du, dir, hast du das Fleisch bei Junior abgeliefert. Schön, du schaffst also auch also einfache Aufgaben. Nett, danke schön. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass du dich auf den Weg zurück ins Dorf machst. Betrachte Gebiet 1 auf der Karte. Siehst du das Dorftor-Symbol? Nimm die Brücke hinter dem Tor, um ins Dorf zu kommen. Alles klar, Bruder. Da bin ich ja hergekommen, von daher müsste ich ja wissen, wo, wo ich lang muss. Unter meinem Ausdauerbalken, das wird er wahrscheinlich auch noch erklären, ist mein, äh, ist hier so, eine, so ein Schwert abgebildet. Das steht für die Schärfe meiner Waffe. Und die kann ab und an kaputt gehen, aber dafür habe ich die Wettsteine da, da unten, die wir hier unten haben. Und die kann ich halt benutzen, um die Schärfe wieder aufzumotzen, weil wenn die Schärfe kaputt, also wenn mein Schwert leicht unscharf ist, dann macht es weniger, deutlich weniger Schaden. Geschafft! Drücke den A-Knopf, um ins Dorf zurückzukehren. Bla 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 bla. Oh, jetzt habe ich es übersprungen. Und vorlesen. Sprich mit meinem Sohn, sobald du wieder im Dorf Moga bist. Außerdem möchte ich dir als Dank für deine Hilfe etwas geben. Komm zu mir, wenn du mit Junior gesprochen hast. Alles klar.